Hey, Katie. Hey, Alex. Great to meet up with you here on Mozart Snapshots. Thanks, it's great to see you too. So, what's the plan for today? Well, you know, Leopold always referred to his son Wolfgang as the miracle that God let be born in Salzburg. So today, I thought that we would visit a place that not only dates back to the founding of the city that we know of as Salzburg, but also that played a major role in bringing Leopold here. And what is that place? The Erzabtei St. Peter, or St. Peter's Monastery in English. This is the oldest monastery in continual use in the German-speaking area. It dates back to the year 696, and it was founded by a man named Rupert of Worms, otherwise known later as St. Rupert. The patron saint of Salzburg. Yes. And so I imagine this cemetery dates back to around um, 696 too. You are very right, and some of the gravestones in here actually date all the way back to the Middle Ages. The oldest one is from 1288. And being in the center of Salzburg, I would imagine there are many notable people buried here. There are, and two of those notable people are right over here. So let me show you who they are. So, buried right here is Michael Haydn, the brother of Joseph Haydn, and a woman named Mary Ann von Berchtold zu Sonnenberg, otherwise better known to us as Nanel Mozart. Mozart's sister. Yes, now come with me, I want to show you some really special place. Wow, this really takes you back to another time. Yes, yeah, so these are the catacombs of the Petrus Friedhof. And as you can imagine here, they date back even earlier than the rest of the monastery. And uh, this little chapel? This is the Gertraudenkapelle, and this was consecrated in the year 1178 when Archbishop Wittelwach decided to dedicate this to Thomas Becket the Archbishop of Canterbury, who was brutally murdered by followers of King Henry II. But so to get back to our discussion, Salzburg already existed in 696. Well, actually, human settlement in this area goes back all the way to the Stone Age. Who were the first inhabitants continuous with the present? First were the Celts and then the Romans. Around the year 15 BC, the Roman Empire merged the earlier Celtic settlements into a single city called Uvavum. And when did Uvavum become Salzburg? Also in 696, because when St. Rupert founded St. Peter's Monastery, he also established Uvavum as an Episcopal see. And he gave it the name Salzburg, which literally meant Salt Castle. So Salzburg was independent, not part of Austria in Mozart's day. That's right, it wasn't part of Austria nor was it part of Bavaria. After being founded as an Episcopal See in the year 798 it became an archbishopric of the Holy Roman Empire and that meant that it was an independent state of the Catholic Church ruled by the Archbishop. And ah. it actually was not until the year 1816 that it then became part of the Austrian Empire. The Archbishop had great power then. Oh, he had very great power. And also because he had been given the honor of being the most important bishop in all of the German-speaking world. And that meant that he could make rules even without papal consent. And so he had more or less absolute power and he ruled over every aspect of life even down to music. That is why the Archbishop played such a major role in Mozart's life. That's right, because for both Leopold and Wolfgang, every single concert tour was dependent upon a yes or no from the Archbishop. And even the music that Mozart could compose had to follow more or less the rules of the Archbishop. I gather along with power. The Salzburg Church also had wealth because arts and culture rarely can flourish without it. Oh, Salzburg was an extremely wealthy area because of the salt mines. And already in the 1600s, the archbishops were using the huge revenues from the salt trade in order to build fabulous cathedrals and palaces and to set up schools, a university, hospitals, libraries, and museums. 
So when did Salzburg first start being a center of music? Well, already in the 1300s, there were court musicians being paid on a regular basis. And by the 1600s, Salzburg had established itself as one of the most important cultural centers in all of Europe. And uh, were there mostly local musicians? Actually, no. It attracted musicians from all over Europe, particularly from countries like Italy and the Netherlands. And evidently from the German-speaking lands, too, because it attracted Leopold. Yes, but you know, funny enough, Leopold did not come to Salzburg for music. He came to study law at the Benedictine University of St. Peter's. So that's the connection of Leopold to St. Peter that you spoke about. Yes, and this family connection goes back even farther because Nicholas Pertel, the father of Leopold's future wife, also came to study law at the Benedictine University. Very interesting. Yes, and so if you want to trace the Mozart's musical connections to St. Peter's, again, with Nicholas Pertel, while he was a student here, he taught music at the boys' school of St. Peter's, and he was one of the most important musicians in the monastery, appearing on many occasions as a soloist. But so the Benedictine University belonged to the Erzabtei St. Peter. That's right. Because Marcus Sidicus in 1617 had convinced the Benedictine Order of St. Peter's to found a grammar school. And five years later, his successor, Archbishop Paris Lodron, secured the permissions in order to establish the university. But all the way back in the Middle Ages, St. Peter was very well known as a scriptatorium and for its writing school. And the library? Well, that we're going to discover right now. Wow, what an atmosphere. So we are standing now among the treasures of the oldest library in Austria. It looks very Baroque. That's right, because the Rococo style that you see now dates to the year 1786. But this library itself actually goes back more than 1,000 years earlier. And the books? There's more than 100,000 volumes in this library, and in the early times, each room was dedicated to a specific subject. So there was a section for law, there was a section for philosophy, there was a section for church history, there was a section for Salzburg history, and then, of course, there was also a music archive that had a priceless collection of musical manuscripts. That's why we came to the bibliotheque today. That's right, because among this collection of musical manuscripts, there are a number from very famous Salzburg composers over the years, and then, of course, there are quite a few from Mozart, as you can imagine. Also, Sie sind Leiter des uh, Musikarchivs sowie auch uh, Organist und mm -hmm. Musikhistoriker. Ja, schon seit 1991, also seit dem Mozartjahr. Okay. Und uh, hier im, im Bibliothek oder in Musikarchiven von St. Peter, mm -hmm. es gibt eine große Sammlung von Werken von nicht nur Mozart, sondern auch anderen sehr wichtigen Salzburg-Komponisten. Mm. Ja. Also wir haben Werke von drei Generationen, die aus der Mozart-Biografie bekannt sind. Die älteste ist Johann Ernst Eberlin, das war Kapellmeister in Salzburg, der sehr viel, ein großes Vorbild für Mozart gewesen ist. Mhm. Leopold Mozart hat viel kopiert und dem Sohn zum Studium gegeben. Natürlich wurde sehr viel aufgeführt mhm. in allen Gattungen der Kirchenmusik, aber auch Theatermusik, Orgelmusik. Mhm. Und dann die zweite Generation war eben Leopold Mozart und Anton Cayetan Adelgasser. Mhm. Der war der Vorgänger von Mozart als Hoforganist. Ja, und das ist leider sehr tragisch ja, gestorben. Der ist, hat einen Schlaganfall erlitten. Und während Mozart in Paris gewesen ist, und dann hat ihm der Vater geschrieben, er soll doch nach Salzburg zurückkommen und sein Nachfolger werden. Dann die jüngere Generation, da gehört dann Michael Haydn dazu. Mhm. Die haben ja der kleine Mozart und der 
äh, Erwachsene Michael Heiden haben, haben, haben ungefähr gleichzeitig begonnen, für Salzburg zu arbeiten. Mhm. Und sie haben eigentlich parallel gearbeitet. Mhm. Also teilweise äh, hat, hat Mozart sich an Michael Heiden orientiert, besonders dann als Erwachsener. Mhm. Aber als junger Mann waren sie eigentlich gleichzeitig. Okay. Mhm. Und jetzt im Archiv, es gibt original Noten, Platten von Wolfgang selbst. Ja, ja. So. Ja, da das sind wir natürlich stolz drauf. Es sind mhm. insgesamt zwölf Stück. Es ist eine Messe von Wolfgang Amadeus Mozart, nämlich die er für St. Peter komponiert hat im Jahr 1769 für seinen Jugendfreund. Er hieß Pater Dominikus und äh, war der Sohn des Hausherrn der Familie Mozart. Er trat als Benediktiner hier ein und bei der ersten Heiligen Messe, die er gefeiert hat, für diesen Zweck gab es ein größeres Fest und Leopold Mozart ließ seinen Sohn eine große Messe komponieren. Okay, die Dominikus-Messe. Ja, die wurde hier aufgeführt. Und anschließend äh, gab es ein Festmahl und anschließend hat Mozart auf der Orgel improvisiert. Und dann ist, sind die ganzen Leute noch auf, äh, in ein Schloss, also ein Schlösschen gegangen, haben dort weiter gefeiert. Also, können Sie uns die Noten von ja. dieser Messe vor Kajatan? Ja, das ist, die, das ist ganz interessant, denn, denn es gibt... Die originale Partitur ist nicht vollständig, mhm. denn äh, der junge Mozart hat so viele Instrumente für diese Messe vorgesehen, dass das Notenpapier nicht ausreichte. Und er hat dann auf, in einem zweiten Heft äh, die fehlenden, also vier Trompeten, noch aufgeschrieben, äh, die, ja, wo die originale Partitur nicht mehr vorhanden ist. Okay. Und äh, man hat immer gedacht, die sind nachkomponiert worden. Aber also es war nicht diese, die Noten waren schon bekannt, aber man hat vermutet, dass sie, dass sie Mozart erst später komponiert hat oder dass sie vielleicht von nicht ganz jemand anderem sind. Okay. Und erst mit der äh, Ausgabe, neuen Mozart-Ausgabe hat man sich auch mit den äh, Abschriften beschäftigt, nicht nur mit den Autografen und hat dann diese Abschrift auch angeschaut. Es ist von, von einem Hofkopisten, Leopold Mozart, hat die anfertigen lassen. Mhm. Und das Interessante war eben, wenn man, wenn man bei den Stimmen weiterblättert, hier haben wir, es sind vier Trompeten, das ist die höchste Trompete, hat nur wenige Noten zu spielen. <lacht> Und wenn man weiterblättert, zweite Trompete, taucht auf einmal die Handschrift von Leopold Mozart auf. Und das Interessante an dieser Handschrift ist, dass Leopold Mozart selber einen Fehler gemacht hat. Nämlich hier hat er vergessen, diese kleine Wendung zweimal zu schreiben und hat dann unten mit, seiner, mit einer schöneren Handschrift korrigiert. Ja, da ist der gleiche Fehler passiert, Leopold Mozart und da sieht man schon, naja, auf der Rückseite sie, sie hat schauen. Wolfgang geschrieben. Oh, wow. Ja, da merkt man schon den Unterschied. Eine ziemlich wilde Schrift. Naja, aber die haben beide sehr schöne Handschriften. Ja, also man könnte es schon, weil ja heutzutage die, man könnte es schon lesen. Und die, die, die ist auch deshalb interessant. Weil hier der kleine, also der junge Mozart hat das geschrieben, diese Zeile hier, ich habe schon erwähnt, dass die, dass die Oboen einen Ton höher notiert werden mhm. und hier sieht man, dass, dass er das irrtümlicherweise in c dur notiert hat, G, A, H, C. Aber der Richtige hätte er schreiben müssen, A, H, C, D. Und dann hat er alles ausgestrichen und wieder, wieder von vorne begonnen, diese Passage. Wahrscheinlich ist er unterbrochen worden. 
Naja, aber es ist auch gut zu wissen, dass Mozart selbst Ach. ein paar Fehler hier und da im Leben gemacht hat. Ja, ja. Also, da ist eben das Gleiche passiert. Gell? Dadurch geht das wieder einen Ton höher. Also die Überschriften, das ist offensichtlich der Sohn. Also da braucht man gar kein großer Schriftkenner sein. Wenn man das sieht. Und das hier Molto Allegro. Ja, das ist der Vater. Das war der Vater. Okay. Mhm. Mhm. Und dann, es gibt auch äh, einige Klavierkonzerte ja. von Mozart hier mhm. Ja, bis in Anfang des 20. Jahrhunderts hat man diese, diese Klavierkonzertabschriften entdeckt. Das sind mhm. insgesamt zwölf Stück und verteilen sich von den frühesten Klavierkonzerten, also das in D-Tour. KV 175. Mhm. Dann kommt das Jenami konzert das ist auch da. Und geht eigentlich bis zum letzten Konzert. Maria Anna Mozart war die einzige Person, die die Klaviermusik von Mozart spielen durfte öffentlich mhm. und die auch alle Noten besaß. Deshalb hat Mozart sie immer auch versorgt. In Salzburg hat sie eigene Stimmenhandschriften, also eigenes Aufführungsmaterial besessen. Mhm. Und dann hat ihr aus Wien äh, Mozart entweder die Partitur geschickt, damit sie es kopieren konnte, oder er hat ihr in Wien eine Kopie machen lassen. Okay. Es gibt also unter den zwölf Klavierkonzerten gibt es beide Fälle. Okay. Also Aber Wien, sie hat das auch ja, selbst kopiert, ja, dass sie einfach ja, üben könnte? Ja. Sie konnte es dann aufführen, meistens nicht mit großem Orchester, mhm. äh, sondern in einer Privatakademie, wenn man so sagt, okay. nur mit der Vater, mit der Geige. Und das. Also dieses Klavierkonzert ist deshalb interessant, weil, es, weil Mozart in Wien einen äh, dritten Satz nachkomponiert hat, der etwas moderner ist, ein Rondo. Und dieses Rondo hat... Niemand besessen, außer er selbst und seine Schwester. Okay. Und diese Handschrift ist in Salzburg hergestellt worden. Also der Kopist, das ist ein Salzburger Hofkopist. Aber die Klavierstimme durfte nicht der Hofkopist schreiben, sondern ein anderer, der für die Mozart hin und wieder Klaviermusik kopiert hat. Mhm. Und diese zweite Stimme enthält bereits dieses nachkomponierte Allegretto Grazioso. Ja, Mozart selbst hat diese Klavierkonzerte extrem viel gespielt. Das ja, war eigentlich ja. eine, seine populärste Ja, ja, das war so eine Art mhm. Zugartenstück. Mhm. Ja. <lacht> Obwohl mir die erste Fassung besser gefällt. <lacht> die hat mehr Schwung. Ja, ja. Und ist... Ja... Das hat mehr eine Melodie zum Mitpfeifen. <lacht> also, vielen herzlichen ja. Dank. Das war sehr interessant. Ja. Und ein Papier, was auch in der Hand von Mozart war, das ist, ja, das ist wirklich das ist was Besonderes. Mhm. Also, vielen Dank, Pater Petrus, für Ihre Zeit. Ja, gerne, gerne. <lacht>